红，你真的要拒绝这次机会？骆大人对抗时间虚无感的方法是传承，而我的方法。是守护。我尊重你的选择。如果你的故乡已确保无虞，届时我会再次等待答复。感谢李靖。这是千载难逢的机会，你应该前往宇宙历练，而不是止步于此。多谢提醒，这对我个人而言确实是最优解，但对地球却不是如此。守护地球正是我努力变强的意义所在，请你理解。嗯。要经历两万年的流浪生涯。大哥确实应该谨慎考虑。老三，听说前无宇宙国也在招揽你，我回绝了，他们不会干涉黑龙山帝国在银河系上的决策，那加入也没有意义。眼下最重要的还是通过擂台决战选拔。接下来将进行一对一的单人战，如果罗风云四局，就能通过选拔，夺得银河系。这一轮的对手都是亿万天才中的佼佼者，罗峰可能会在第三战遭遇纳比尼，第四战遭遇龙君。这个龙君是不是咱们三个都要碰到他一次？之前是巧合，但这次是公司有意安排的，强强碰撞能更好的激发潜力，即便征途输掉，他们也能进入战败组，继续争取名额。战败组争取名额会艰难的多，所以罗峰得确保一路胜利。战斗，开始。拜见哈格雷夫大人，九皇女殿下。这是特化型血统进化剂，服用后你对本源法则的感悟会更敏锐，只不过会经历一些痛楚。纳比尼，我得银河系。不仅是我皇武团进一步壮大的契机，也是属于你的荣耀。擂台决战第二轮第三战，罗峰对阵纳比尼的比试。近视，他没机会。
元彪星云历练了很久，在近乎于绝对零度的极寒中，他领悟了冰之领域。在该领域的侵蚀下，罗峰只能成为待宰羔羊。这下麻烦了。光是，为了应对冰之领域，罗峰可是专门去白兰星修炼了一下。也很快，你就能看见成果了。遁天色第二方形态。剑去阵地，就算你能冻住我，也冻不住我的精神念力。现在，你要如何突破我的防御？你无节制的使用寒气。必然会迅速消耗殆尽。不妙，进化剂虽然强化了他的领域，但也加重了他的身体负担，必须速战速决。血统能排进宇宙人类前十的种族。嗯，荒神族人以杀戮为乐，被许多组织雇佣为杀手，因此仇家颇多。所以，每一个活下来的荒神族人，都经过血与火的洗礼。如此高手，可惜没能为我们所用。开盘了，开盘了！天才战最后一天，不朽强者名誉担保，罗峰对战风轮，两个疯子究竟谁输谁赢？时间不多，赶紧下注！哎呦，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还我拿一亿黑龙币支持你一下。看来关注这场战斗的不少啊。罗峰，你是从此一战成名，还是归于沉寂？全在此役了。这是开赛以来我遇到的最强对手。但若败给他，我的实力会在宇宙高层心目中大打折扣，那么获取宇宙强大势力庇护的策略就无效了。所以这一战，我只能胜利。我已经迫不及待了，赶紧开始吧！开始。好。好快。啊还想用以逸待劳的战术？风轮可不是魔锤。
种草率太低，不能拖延下去。胜率渺茫，如果打积分足够，即使输了也能保持晋级。嘿，战斗还没结束，你就下这样的判断？我已推算出六百四十五万七千一百零四种对决的结果，罗峰的胜率不足百分之零点零一。那是因为你们的电量部分加上罗峰的杀手锏。好气！正好我来看看你支离破碎的可爱模样。
嗯，一比五百的赔率，那就是五五百亿黑龙币。哈哈哈哈哈！你果然是天才，必须摆一桌庆祝一下。<笑><笑>预选赛马上结束，不知道大哥、二哥他们如何了。预选赛结束倒计时：十、九、八、七、六、五、四。三、二、一，预选赛结束。了<笑>接下来的比赛，你祈祷不会遇到我吧？我反而很期待。那比你怎么没解决掉猴，让他也侥幸晋级了？大哥。三弟，表现的真不错。大哥也一样。二哥呢？嗯。呃，强，太强了。啊！那个，三、啊、弟。啊啊啊啊啊恭喜你们，不过我就给你们丢脸了。二弟遇上了强敌吗？嗯，他叫荣军，强大到我现在还没摆脱阴影。信了。前十名之内。嗨，别谈这些不开心的，赶紧给你们庆功才是大事。嗯，走。<笑>